la grâce est-elle un permis de péché Deuxième partie, un chrétien peut-il pécher Grand 6. Un chrétien qui s'est égaré peut-il revenir au Seigneur Yacouv, Jacques, chapitre 5, verset 19. Frère, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de l'égarement de sa voix, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Le verbe « s'égarer » dans ce passage signifie aussi « conduire hors du droit chemin ». Cela signifie que celui qui s'est égaré peut se repentir tant qu'il n'a pas blasphémé contre l'esprit. L'histoire du fils prodigue est riche en enseignements sur la possibilité du retour à la vérité pour ceux qui s'en sont éloignés, Lucas, Luc, chapitre 15, versets 11 à 32. Si vous vous êtes éloigné du Seigneur, de votre premier amour, vous pouvez retourner auprès de lui, car il vous aime d'un amour éternel. Apocalypse 6, Apocalypse, chapitre 2, versets 4 à 5. Mais j'ai quelque chose contre toi, parce que tu as abandonné ton premier amour. C'est pourquoi souviens-toi donc d'où tu es tombé, repends-toi et fais les premières œuvres. Autrement, je viens à toi à toute vitesse, et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne te repens pas. Voici ce que le Seigneur disait aux Hébreux. Yerméa, Jérémie, chapitre 8, versets 4 à 7. Dis-leur, ainsi parle Yahweh, si l'on tombe, ne se relève-t-on pas Celui qui se détourne ne revient-il pas Pourquoi ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuelles apostasies Il se fortifie dans cela tromperie, et il refuse de revenir. Je suis attentif et j'écoute, mais personne ne parle selon la justice. Il n'y a personne qui se repente de sa méchanceté, disant « Qu'ai-je fait ?» Ils retournent tous vers les objets qui les entraînent, comme un cheval qui se précipite à la bataille. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps où elles doivent venir. Mais mon peuple ne connaît pas le jugement de Yahweh. Le désir du Seigneur n'est pas la mort du pécheur. Yéskel, Ézéchiel, chapitre 18, verset 23. Prendrai-je plaisir à la mort du méchant, déclaration d'Adonai Yahweh, et non plutôt à ce qu'il se détourne de ses mauvaises voies et qu'il vive